సరే సాయంత్రంలోగా ఇరవై ఐదు లక్షలు పంపుతాను ఏమైంది అరుణాచలం కొన్న లాటరీ టికెట్ కి కోటి రూపాయలు రావాలంటే ఆ ఏజెంట్ ఇరవై ఐదు లక్షలు లంచం అడుగుతున్నాడు ఇచ్చేద్దాం మొత్తం కోటి ఇరవై ఐదు లక్షలే కదా ఇచ్చే కోటి ఇరవై ఐదు ఏంటి ఇరవై నాలుగు కోట్ల ఇరవై ఐదు లక్షలు ఎలా ఎలాగా రేసుకు మూడు కోట్లు అతను సినిమా తీయడానికి మనం ఖర్చు చేసింది ఇరవై కోట్లు ఇరవై నాలుగు కోట్ల ఇరవై ఐదు లక్షలు కాలే ఏది ఏమైనా అతని డబ్బు ఖర్చు కాకుండా ఉండడానికి మనం ఖర్చు చేస్తున్నాం ఇక్కడ సంతకం పెట్టండి సార్ కాతోరా ఏమిటిది తప్పు అరుణాచలం నువ్వు చెప్పినట్టే లాటరీ టికెట్స్ హార్స్ రేస్ సినిమా షోకు అన్నిట్లో నువ్వు గెలిచి చూపించావు ఏమిటో అనేది నువ్వు చెప్తే నేను కొన్న లాటరీ టికెట్ లకి కోటి రూపాయలు బంపర్ తగిలింది ఏమిటిది తెలియనా ఇది నా మ్యారేజ్ ఇన్విటేషన్ చంద్రశేఖరం గారి అమ్మాయి భేదవతికి చంద్రమౌళి గారి అబ్బాయి సుధాకర్ కి వివాహం పెళ్లి కొడుకు గతాన్ని మర్చి కోటీశ్వరుడు కాదు గుణం ఉన్న ధనవంతుడు ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని పెళ్లికి పిలవడానికి రాలేదు పరిచయ దోషానికి చెప్పిపోదామని వచ్చాను వేదవతి నువ్వు మాట్లాడుకో ఎవరికైనా డబ్బుండి అందంగా ఉంటే చాలు పిచ్చి కుక్కలా చుట్టూ తిరుగుతారు వీధుల వెంట తిరిగే నువ్వు మెళ్లుంచి రుద్రాక్ష దారినందువల్ల దేవుడు నిన్ను కరుణించాడనుకున్నావా ఆ దేవుడు మాత్రమే కాదురా దేశానిలి రాజకీయ నాయకుల నుంచి ఒక్క పూట తిండికి లేక వీధుల వెంట అడుక్కు తినే వాళ్ల వరకు అంతమంది తర్వాతల్ని రాసేది మాలా డబ్బు నవ్వలేరా డబ్బు ఖర్చు పెట్టడానికి లాటరీ రే సినిమా ఇవన్నీ చుచిపి డబ్బును వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు నువ్వు నన్నే అడిగినట్టయితే సూపర్ ఐడియా ఇచ్చుండేవాడిని ఒక గంటకి లక్ష రూపాయల దగ్గర నుంచి ఒక రోజుకి కోటి రూపాయల వరకు చిలకలు ఉన్నాయి ముప్పై రోజులకి ముప్పై చిలకలు ముప్పై కోట్లు అవుట్ స్వర్గాన్ని చూసినట్టు ఉంటుంది మూడు వేల కోట్ల ఆస్తిని చేతికి వచ్చినట్టు ఉంటుంది నాలికి నరం లేకుండా మాట్లాడుకో వారి గురించి వారెవరు పాపం ఏక పత్ని వ్రతం ఆ వేదవతినే పెళ్లి చేసుకుంటాడు అది ఎలా చెప్పు మనమేగా చంద్రశేఖరంతో డబ్బులు అవసరమని అబద్ధం చెప్పి కూతురు ద్వారా అరుణాచలం డబ్బులు అడిగించాం అన్నేమో ఇవ్వాల ఉన్నా ఇవ్వలేడే ఆ కోపంతోనేగా ఆ అమ్మాయి చంద్రమౌళి కొడుకుని చేసుకోవడానికి ఒప్పుకుంది ఊరికేందుకు మాటలో అరుణాచలం నేను ఇంకో ముప్పై కోట్ల రూపాయలు ఇస్తాను ఒకరోజు టైము ఇస్తాను నేను ఈ సవాళ్ళు ఓడిపోయారని సంతకం పెట్టించి ఎవరికి చెప్పకుండా ఊరొదిరి పారిపో అదే నువ్వెప్పుడు అంటావే దేవుడు శాసించాడు అరుణాచలం పాటిస్తాడని మేం తలుచుకుంటే నిన్ను మాత్రమే కాదు నేనప్పుడే అన్న మీ బెదిరింపులకు వాడు భయపడేవాడు కాదు అని మీరు విన్నారా ఆరంభం అన్నాడు దీని అంతనక్కడ అందరూ వచ్చారా సార్ మీ రాజకీయ ప్రవేశానికి కారణం పరిస్థితులు రుద్రాక్ష ఎందుకు మీ చిహ్నంగా వింటున్నారు రుద్రాక్ష అరుణాచలం చిహ్నం కాదు ఆ అరుణాచలేశ్వరం నేనెప్పుడు ప్రజలతో కలిసి ఉండాలని కోరుకుంటాను ఈ ఎన్నికల్లో ముక్కున పోటీ జరుగుతుంది ఈ పోటీలో మీరు గెలుపు సాధ్యం అనుకుంటున్నారా నేను పార్టీ పెట్టిందే పోటీలో గెలవడానికి గెలిస్తే ప్రజలకు ఏం చేస్తారు నేను చెప్పను చేసి చూపిస్తాను 
చాలా ఎక్కువ డబ్బుని చాలా తక్కువ రోజుల్లో ఖర్చు పెట్టాలనుకుంటే దానికి ఒక్కటే దారి రాజకీయం అది అరుణాచలం చాలా ఈజీగా తెలుసుకున్నాడు ఇలా చూడు నాకెందుకు మనం ఓడిపోతామనిపిస్తోంది వాడు గెలిచినా గెలవచ్చు వాడు ఖర్చు పెట్టే డబ్బుకి ఎలక్షన్స్ లో వాడు ఖచ్చితంగా గెలుస్తాడు కానీ సవాళ్లు ఓడిపోతాడు ఏంటి మీరు అనేది పెట్టుబడితో పుట్టిన వాడి పార్టీ దానివల్ల వాడికి రాబోయే ఎంపీ పదవి ఈ రెండు కూడా వాడికి ఆస్తులే కండిషన్ ప్రకారం ముప్పై రోజుల తర్వాత వాడి దగ్గర ఏ ఆస్తి ఉండకూడదు కానీ ఎంపీ అనే ఆస్తి వాడికి ఉంటుంది అదొకటి చాలు మనం వాడిని ఓడించడానికి ఒకవేళ వాడు ఎలక్షన్ లో ఓడిపోతే ఓడిపోడు శ్రీ కాంతవరాయుడు గారి గురించి మాట్లాడవలసిందిగా మీ అభిమాన అందాల నటుడు నట భీభత్స శ్రీ శ్రీ జ్ఞానం గారిని నేను కోరుకుంటున్నాను అమెరికా నుంచి నేను షూటింగ్ లు క్యాన్సిల్ చేసుకుని నా సోదర సమానుడైన సత్వరాయన్ గురించి మాట్లాడటానికి ఇక్కడికి వచ్చాను ఈ పిక్చర్ లో నేను తప్ప చిన్న చిన్న వేషాల్లో రజనీకాంత్ కమల్ హాసన్ అమితాబ్ బచ్చన్ వీళ్ళు కూడా నటిస్తున్నారు అంతకన్నా చిన్న వేషంలో నాతో చివరి దాకా తన్నులు తినే పాత్రలో కమెడియన్ కోట కూడా నటిస్తున్నారు అందుకే చెప్తున్నాను కర్తవరానికే ఓటు వేయండి ఇక ముగిస్తున్నాను స్విట్జర్లాండ్ లో షూటింగ్ ఉన్నది అది మాకి హిమాకి తేలుగు లో తీయబోయే ఇంగ్లీష్ పిక్చర్ వందనం వస్తాను టాటా భయ తరువాత శ్రీ శ్రీ కాతవరాయుడు గారు ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడతారు అందరూ కూర్చోండి తల్లులారా తండ్రులారా నేడు దేశాన్ని పీడిస్తున్న సమస్య ఏది దరిద్రం అందువల్లనే ఆకలి తిండికి లేకుండా కష్టపడుతున్నాం తినటానికి కావలసింది బియ్యం బియ్యం ధర తగ్గించటం కుదరదు తినటం మానేయటం కుదరదు అందుకనే నేను అంటున్నాను మన ఆకలి తీరటానికి ఒకటే దారి జర్దా బీడా ఏమిట్రా వీడు బీడా గురించి ఇలా మాట్లాడుతున్నాడని తప్పుగా అనుకోకండి సీతారామరాజు గారు ఇదే బీడా గురించి ఏమన్నారో తెలుసుగా బీడా వేయగానే మనం ఏం చేస్తాం ఉమ్మేస్తాం ఉమ్మేయ ఉమ్మేయ ఉమ్మిలో ఉమ్మేయ ఉమ్మే కదా నాకు ఉప్పెనగును ఈ మాట సీతారామరాజు ఆనాడే అన్నాడు నేడు దేశాన్ని పీడిస్తున్న మరో సమస్య వరకట్నం ఇందువల్ల ఎంతో మంది ఆడపిల్లలు పెళ్లి అవక కష్టపడుతున్నారు ఒకడు ఒకరిని కట్టుకుంటేనే కదా ఈ సమస్య ఒక్కొక్కడు నలుగురైదుకుని కట్టుకుంటే సమస్య ఉండదు పెద్దలారా తల్లులారా మిత్రులారా కార్యకర్తలారా విలేఖరులారా ఇడుగో ఈ కార్తవరాయుడు కొద్ది కాలంగానే నాకు తెలుసు వీడు మహాబుద్ధిమంతుడు తెలివైన వాడు రాజకీయ జ్ఞాని మంచివాడు అని అందరూ అన్నారు అది నిజమని నమ్మి నా పార్టీ తరపున నేను ఇతన్ని నిలబెట్టాను ఈ రోజు తెలిసింది నాకు వీడెంత పెద్ద మూర్ఖుడు అని ఇలాంటి వాడికి నేను మద్దతిచ్చినందుకు నన్ను క్షమించమని మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాను దయచేసి ఎవరూ ఇతనికి ఓటు వేయకండి వీడికి ఓటు వేసి మనం పార్లమెంటుకు పంపామంటే మన గౌరవం మన రాష్ట్ర గౌరవం మట్టి కొట్టుకుపోతుంది అందుకని నేను ఇతనికి ఇచ్చిన మద్దతు ఉపసంహరించుకుంటాను కాదు అరుణాచలం తెలివైన వాడు ఏం సార్ అలా మాట్లాడారు అరుణాచలం పార్టీ లీడర్ ఆయనే అన్నారు కార్తవరాయుడుకు ఓటు వేయకండి తాటికి ఆయన తక్షణాలతో ప్రతి పత్రికలను రాయండి మొదటి పేజీలో సార్ వారు మీ పార్టీ అభ్యర్థి సార్ నాకు పార్టీ ముఖ్యం కాదు ఆశయాలు ముఖ్యం ఇలాంటి మూర్ఖులు రాజకీయాల్లోకి రాకూడదు వారి కోసం చాలా డబ్బు ఖర్చు పెట్టారు నేను డబ్బు గురించి ఏనాడు బాధపడ్డాం మనీ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఓన్లీ పీపుల్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే రాయండి ఇలా చూడండి ఇది రెండో పేమెంట్ మనిషికి రెండు కోట్లు ఉన్నాయి ఆల్రెడీ ఐదు కోట్ల రూపాయలు అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చాం మిగిలిన డబ్బు ముందు ఎన్నికల నుంచి విత్రా చేసుకోండి తర్వాత చూద్దాం ఇవాళ విత్రా చేసుకుంటామండి మంచిది ఏమయ్యా మీకేమైనా పిచ్చి పట్టిందా వీళ్ళు ఎన్నికల్లో విత్రా చేసుకోవడానికి మన డబ్బంతా ఇలా ఖర్చు పెట్టాలా వీళ్ళు విత్రా చేసుకుంటేనే ఆ కాతవరాయుడు పోటీ లేకుండా గెలవగలుగుతాడు ఏంటి మీరు అనేది ఎలక్షన్ మీటింగ్ లో జరిగింది మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది కాతవరాయుడు చేత మాట్లాడించి ఒక్క ఓటు కూడా పడని స్థితికి తీసుకొచ్చాడు ఈ అరుణాచలం ఆ కాతవరాయుడు కనుక ఓడిపోతే అరుణాచలం గెలిచినట్టే అరుణాచలం గెలవకూడదు అందుకే ఖర్చంత అరుణాచలం నువ్వేగా అన్నావు నేను రాసింది ఒక్క అక్షరం కూడా మార్చకుండా అలాగే బట్టి బట్టి మాట్లాడమని నేను అలాగే మాట్లాడాను నువ్వు బైక్ పట్టుకుని అంతమంది జనం ముందు నన్ను తిట్టి ఇప్పుడు భుజం మీద చెయ్యేసి నడుస్తున్నావా అదే రాజకీయం సరే గుడ్ న్యూస్ కార్తవరాయుడితో ఎన్నికల నుంచి క్యాండిడేట్స్ అందరూ విరమించుకున్నారు 
ఆల్మోస్ట్ కార్తవ రైడే గెల్స్మెంట్ ఈ రోజు అనౌన్స్‌మెంట్ రావచ్చు అరుణాచల ను సామాన్యడివి కాదమ్మా మహా తెలివైన వాడివి నువ్వు చేసే ఒక్కొక్క పనికి ఒక్కొక్క అర్థం ఉంటుంది నువ్వు నా చేత అక్కడ అలా మాట్లాడించి ఇక్కడ వీళ్ళందరూ విరమించుకునేటట్టు చేసావంటే నువ్వు చాణక్యడివే నమస్కారం మొదటి ఎన్నికల వార్తా ప్రసారాలు అరుణాచలం పార్టీకి చెందిన శ్రీ కార్తవరాయనితో పోటీ చేసిన అభ్యర్థులందరూ ఉపసంహరించుకున్నందువల్ల శ్రీ కార్తవరాయుడు పార్లమెంటుకు పోటీ లేకుండా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైనట్టు అధికార పూర్వకంగా ప్రకటించారు ఏంటిలో వచ్చారు ఏం లేదు సార్ అరుణాచలం ఏదో ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలని వారే ఇక్కడికి రమ్మన్నారు అరుణాచలమా మీ అభిప్రాయం చెప్తానన్నారు చెప్తాను చెప్తాను ఎవరైనా సహాయం చేస్తే తిరిగి వాళ్లకి నలుగురు ఎదుట కృతజ్ఞతలు చెప్పడం తెలుగువాడి పద్ధతి వీళ్ళు నాకు ఎంతో సహాయం చేశారు అందుకే మీ అందరిని ఇక్కడికి రమ్మన్నాను నేను కార్తవరాయుడికి ఇచ్చిన మద్దతు ఉపసంహరించుకున్నది అతనికి ఓటు వేయద్దని చెప్పింది మీ అందరికి తెలిసిన విషయమే కానీ నా అభ్యర్థి ఉండి అతను ఓడిపోవటం నా మిత్రులకు నచ్చలేదు అందుకే మిగతా అభ్యర్థుల్ని లాలించి తూలించి వేరే వేరే వ్యవహారాలు చేసి వాళ్లను ఉపసంహరించుకోమని కార్తవరాయుడికి విజయం చేకూర్చారు కానీ ఇది న్యాయమైన విజయం కాదు ఈ విజయంతో వీడిని కేంద్రంలో కూర్చోబెట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు అంతకు మించి అక్కడికి వెళ్లడానికి బీర కిషోరానికి ఇష్టం లేదు అందుకని ఈ త్యాగ కార్తవరాయుడు ఆ ఎంపీ పదవిని తుచ్చం అనుకుని రాజీనామా చేశారు ఇదిగో చూడండి వారి స్వహస్తాలతో రాసిన రాజీనామా లెటర్ పదైపోతే ఏంటి పార్టీ ఉందిగా అది కూడా ఆస్తే నా మిత్రులు ఎప్పుడో చెప్పారు నువ్వు మంచివాడివి నిజాయితీ పరుడివి నిప్పు లాంటి వాడివి దైవభక్తి గలవాడివి నీలాంటి వాడికి రాజకీయాలు సరిపడవు వద్దు అని నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది నా మిత్రులు మాటని గౌరవించి నేను నా పార్టీని పార్టీ అనే సొత్తుని రద్దు చేశాను దయచేసి ఇంతకు మించి ఏమాడకండి నేను నా మిత్రులతో కొంచెం పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి మీరందరూ వెళ్ళండి నమస్కారం కర్తవరాయ నువ్వు కూడా నేను బేడా కొట్టుకు వెళ్ళిపోతానులే మాట్లాడుకుంటారా అరుణాచలం నువ్వు ఎప్పుడు ఏం చేస్తావో ఎందుకు చేస్తావో ఎవరని తెలుసుకోలేకపోతున్నావు బయట అన్నయ్యలో ఓ నిజం తెలుసా మీకు అతి తెలివి గల వాళ్ళు సుఖంగా జీవించింది లేదు తెలివి తక్కువ వాళ్ళు అడుగంటి పోయింది లేదు మీది అతి తెలివి అందుకే మీ దగ్గర ఉన్న డబ్బు చాలక ఎప్పుడైతే పరాయి వాళ్ళ డబ్బు మీద ఆశపడ్డారో అప్పుడే దేవుడు మీ జాతకాన్ని మార్చి రాశాడు మీరంతా నడివేదన పడాలని ఏం కుశర్రా నేను ఒక్క రోజులో మీరిచ్చిన డబ్బు తీసుకుని ఊరొదిలి పారిపోవాలా ఈ అరుణాచలానికి గడువిస్తారా ఇప్పుడు మీకు గడువిస్తున్నాను ఒక్క రోజు ఒకే రోజు మీరు ఈలోగా చేసిన తప్పు తెలుసుకుని కాళ్లు పట్టుకుని నా కాళ్లు కాదు మీరెంతో మంచి వాళ్ళు అనుకుని అమాయకంగా నమ్మి కూర్చున్నాడే ఆ ఉత్తముడు రంగాచారి గారి కాళ్లు పట్టుకుని క్షమించమని ఎక్కడికైనా పారిపోండి ప్రాణాలతో వదులుతాను ఇంతకు మించి నాతో ఆడుకోవాలనుకున్నారు మీ అందరు ఆట ఒకేసారి కట్టించి పారి అని శాసించాడు పాటిస్తాడు వస్తా అరుణాచలం నేను పదవి దక్కలేదని ఏడుస్తున్నాను నీకేం బాధ ఉందని ఆలోచిస్తున్నావు అక్కడ ఏదో శబ్దం అది కాదు అరుణాచలం 
వీడి హింస ఎప్పుడు విరగడవుతుందో దేవుడా అల్లాడు నాకు తెలుసు వేదవతి గురించిగా బాధపడుతున్నావు సార్ మన దగ్గర ఉన్నది ఒక లక్ష నలభై ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఈ పార్టీకి అయిన బిల్ ఒక లక్ష నలభై ఆరు వేల రూపాయలు బ్యాలెన్స్ మన దగ్గర ఉన్నది రెండు వేల రూపాయలే సార్ ఆ రెండు వేల బ్యాలెన్స్ స్టెప్స్ గా ఇచ్చారు సార్ అడిగే హక్కు నాకు లేదు అయినా మనసాగటం లేదు మా నాన్నగారు ఇచ్చిన ముప్పై కోట్ల రూపాయలు వాటి ద్వారా మీరు సంపాదించిన కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఒక్క నెలలో ఖర్చు పెట్టేశారు ఎంత పెద్ద కోటీశ్వరుడైనా ఇది చాలా ఎక్కువ సార్ ఎందుకు మీరు ఇలా చేస్తున్నారు సార్ మీరు హోటల్ ముప్పై రోజులకు బుక్ చేశారు ఇవాళ ముప్పై రోజు చెక్అవుట్ టైం టెల్ ఓ క్లాక్ ఇప్పుడు టైం పదకొండు అవుతుంది సార్ ముప్పై కోట్ల రూపాయల్లో ఒక్క రూపాయి కూడా మిగిలకుండా అంతా ఖర్చు అయిపోయింది సార్ ఆ లెక్కలన్నీ మీరు చెప్పినట్టుగానే ఆ బిల్స్ ఓచర్స్ చెక్ రిసిప్ట్స్ అన్ని మా నాన్నగారికి సబ్మిట్ చేశాను అంత అయిపోయిందిగా అంత అయిపోయింది అరుణాచలం నువ్వేం చేస్తావో ఎందుకు చేస్తావో అర్థం కావట్లేదు మనసు లేదు పెట్టుకుని ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావో నాకేం అర్థం కావట్లేదు ఈ రోజు అంతా అర్థమవుతుంది 